नमस्कार दोस्तों इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम है दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है लेकिन फिर भी इंडिया में शुरू होने वाले स्टार्टअप आने वाले पांच साल में से लगभग अगर सौ स्टार्टअप शुरू होते हैं तो नब्बे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं जिनके अलग अलग रीजन होते हैं लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में हमारे इंडिया में कुछ ऐसे स्टार्टअप शुरू हुए हैं जो की काबिल तारीफ है जो की हमारे लिए इंस्पिरेशन भी है लेकिन यार कुछ ऐसे स्टार्टअप भी जो की फेल हो गए तो यार आज की स्टूडियो में बात करूंगा दो में फेल होने वाले पांच ऐसे स्टार्टअप के बारे में जो की अलग अलग रीजन के कारण फेल हो गए और वो लोग क्या करते थे तो उनके बारे में आज मैं बात करूंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखना तो अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यार पहले स्टार्टअप है शायद आपने स्टार्टअप का नाम सुना होगा क्योंकि ये काफी पॉपुलर भी हो गया था तो यार वो स्टार्टअप है दूध वाला जो कि 2015 में शुरू हुआ था और एक बंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप था और ये जो स्टार्टअप था पुणे हैदराबाद और बेंगलुरु में अपनी सर्विसेज देता था इनका मानना था कि ये पर डे उस समय तीस हजार लीटर से ज्यादा दूध डिलीवर करते थे बाद में इन्होंने कई मिल्कमैन वालों से पार्टनरशिप कर दिया इन्होंने फ्रेश मिल्क भी डिलीवर करना शुरू किया जिसके कारण इनका बिजनेस और भी पॉपुलर हुआ तो यार दोस्तों रीजन क्या था स्टार्टअप के बंद होने का दरअसल ये लोग कम से कम ऑपरेशनल कॉस्ट चार्ज करते थे जिससे इनका प्रॉफिट नहीं बन पा रहा था ये लगभग पांच तक का ऑपरेशनल कॉस्ट चार्ज करते थे जो की इनके लिए काफी नहीं था जिसके कारण मार्केट में नहीं सर्वाइव कर पा रहे थे बाद में इन्होंने अपने इम्प्लॉय अपने कस्टमर्स को मेल भेजा कि अब हम और भी सर्वाइव नहीं कर सकते मार्केट में क्योंकि इनके पास उतना पैसा नहीं था कि ये और भी सर्विसेज उनको दें क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं बना पा रहे थे उतना कि वो फ्यूचर में और भी कॉम्पीट कर सके उनके जो दूसरे कॉम्पिटिटर भी थे तो इसलिए उन्होंने बाद में मेल किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अपना बिजनेस बंद करने का और अभी पिछले साल दो में इन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया तो यार अगला जो स्टार्टअप वो है रस रस नहीं रस जो की मुंबई में स्टार्टअप था दरअसल इसका काम किया था जैसे कि मुंबई में जो बड़े लोग होते हैं जो कि घर का काम करना पसंद नहीं करते उनको अपने घर के अलग अलग काम के लिए उनको अलग अलग नौकर चाहिए होता है तो उनको प्यून ढूंढने में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती थी तो इसी को देख करके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आइडिया लाया गया था और जिसको भी प्यून चाहिए वो इनके प्लेटफॉर्म पर इनके एप्लीकेशन पर जाकर के सर्च कर सकता था उनको जिस टाइप के प्यून चाहिए जिस काम के लिए चाहिए वहाँ पर वो देख सकते थे और अपने हिसाब से वहाँ पर उनको हायर कर सकते थे तो यार इस स्टार्टअप को शुरुआत में ही ढाई लाख डॉलर की फंडिंग मिल चुकी थी लेकिन बाद में स्टार्टअप सर्वाइव नहीं कर सका क्योंकि इसके तरह और कई सारे स्टार्टअप आ चुके थे जिसके कारण अपने क्लाइंट को ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे पा रहा था और इसको आगे फंडिंग भी नहीं मिल पा रही थी जब फंडिंग ही नहीं आ रही थी तो डिस्काउंट कैसे दे पाए तो यही रीजन है कि इसको अपना स्टार्टअप बंद करना पड़ा तो यार एक ऐसी स्टार्टअप थी जिसे गूगल से भी फंडिंग मिली हुई थी लेकिन अभी पिछले साल जून 2019 में फेल हो गया दरअसल ये एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप डोंजो से कॉम्पीट नहीं कर पाया जिसके कारण एक फेलियर का कारण बन गया तो यार जो अगला स्टार्टअप था जो की अभी पिछले साल फेल हुआ वो है कॉइनेक्स तो यार कॉइनेक्स एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म था जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के लिए ट्रेडर वहाँ पे ट्रेडिंग करते थे और ट्रेडर वहाँ पर एक दूसरे से पीयर टू पीयर अपने करेंसी को एक्सचेंज कर सकते थे और ये जो स्टार्टअप था कई तरह की करेंसी के लिए हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता था जैसे की बिट क्वाइन लाइट क्वाइन रिपल एथेरियम तो यार ये ट्रेडर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते थे जिसके लिए कुछ कमीशन लेते थे लेकिन बाद में इंडियन गवर्नमेंट और क्रिप्टो करेंसी के बीच कुछ पंगा चलने लगा जिसके कारण ये स्टार्टअप एक फेलियर का कारण बना और इस स्टार्टअप को एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग भी मिली हुई थी लेकिन जब बात इंडियन गवर्नमेंट को आई तो उसके खिलाफ कौन जा सकता था इसीलिए स्टार्टअप फेल हो गया जो की दो में ही शुरू हुआ था और दो में फेल हो गया तो यार जो अगला स्टार्टअप है लोन मीट दो बंदी जो कि यूएसए में काम कर रहे थे और वो बाद में इंडिया आते हैं जहाँ पर उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है यहाँ पर उन्होंने देखा कि इंडिया में बिना कुछ गिरवी रखे लोन मिलना बहुत ही मुश्किल काम है तो इसी चीज को देख करके उनके अंदर इस स्टार्टअप खोलने का आइडिया आया तो उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स और फैमिली से कुछ पच्चीस लाख रुपए लेकर के इस स्टार्टअप को 2015 में शुरू किया ये स्टार्टअप जो था ट्रेडर को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता था जैसे की पांच दिन दस दिन पंद्रह दिन तीस दिन जो कि ट्रेडर बाद में उनको इंटरेस्ट सहित वापस करते थे और यह जो स्टार्टअप था लगभग 18 परसेंट इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करता था लेकिन बाद में इनको और भी फंडिंग की जरूरत पड़ी लेकिन इनको फंडिंग मिलने में काफी प्रॉब्लम्स तो आने लगी जिसके कारण ये अपने स्टार्टअप आगे नहीं चला सके नहीं ऑपरेट कर पा रहे थे क्योंकि जब पैसा ही नहीं तो लोगों को लोन कहाँ से प्रोवाइड करेंगे तो यही रीजन है कि ये स्टार्टअप दो में फेल हो गया तो यार जो अगला स्टार्टअप है वो बुपलर जो की एक बेंगलुरु में स्टार्टअप था और ये स्टार्टअप दो में शुरू हुआ था और यह स्टार्टअप अलग अलग तरह के फैशन की खोज करते रहता था और यार इस स्टार्टअप को एन के कुछ एम्प्लॉयज ने मिलकर के शुरू किया हुआ था सन 2013 में सन 2016 में इसके दो पार्टनर्स जो हैं इस स्टार्टअप से निकल जाते हैं जिसके बाद स्टार्टअप ऑर्डर
धन्यवाद